ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் டுவெல்த் சிக்ஸ் சாப்டர் த்ரீல இருக்கக்கூடிய சைக்ளோட்ரான் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஓகே சோ இது ஃபுல்லாவே வந்து ஒரு தியரி கொஸ்டின் சோ இதுல வந்து ஒரு டயக்ராம் இருக்கு இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு நீங்க இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரின்சிபல் ஒர்க்கிங்ஸ் இதெல்லாமே எழுதுற மாதிரி வரும் ஓகேவா சோ ரொம்பவே ஈஸியான கொஸ்டின் ஓகே அது இல்லாம தேர்ட் சாப்டர்லயே ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் சைக்ளோட்ரான் ஓகே கண்டிப்பா இந்த டுவெல்த்ல நீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவையாவது எக்ஸாம்ல இந்த கொஸ்டின் நீங்க எழுதிடுவீங்க ஓகே ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா வந்துடும் சைக்ளோட்ரான் ஓகே சோ இது என்ன அப்படின்னா ஒரு டிவைஸ் இந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகலை ஓகே நியூட்ரல் பார்ட்டிகல்ஸ பண்ண முடியாது அது இல்லாம எலக்ட்ரானையும் பண்ண முடியாது ஓகே பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகல் நமக்கு தெரியும் இந்த ப்ரோட்டான் ஓகே சோ அந்த ப்ரோட்டான வந்து ஆக்சிலரேட் பண்றதுக்கு ஓகே அதோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த சைக்ளோட்ரான் டிவைஸ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே சோ மெயின் பாயிண்ட் வந்து கீ பாயிண்ட் திஸ் இஸ் யூஸ் டு ஆக்சிலரேட் த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் டு கெயின் லார்ஜ் கைனடிக் எனர்ஜி சோ அந்த ஸ்பீடை வந்து அதிகப்படுத்துறோம் சோ இது ஏன் ஆக்சலரேட் பண்ணணும் ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து ஹை ஸ்பீட்ல போயிட்டு இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹை ஸ்பீட்ல ஓகே ஹை வெலாசிட்டில போய் ஹிட் பண்ணும் போது தான் நமக்கு சம் ப்ராசஸ் அங்க நடக்கும் சோ அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகலை ஆக்சலரேட் பண்றது அப்படின்றது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஓகே சோ அதுக்குதான் வந்து இந்த சைக்ளோட்ரோன் நம்ம யூஸ் பண்றோம் சோ இந்த சைக்ளோட்ரானுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஹை எனர்ஜி ஆக்சிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ ஒன் வேர்ட்ல கேட்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கு ஓகே அது இல்லாம இந்த சைக்ளோட்ரான யார் இன்வென்ட் பண்ணா அப்படின்னா லாரன்ஸ் அண்ட் லிவிங்ஸ்டன் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஓகே சோ இதான் வந்து இன்ட்ரோ அடுத்து இது வந்து எந்த பிரின்சிபல்ல ஒர்க் பண்ணுது ஓகே இதோட பேசிக் பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா இப்போ ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு ஓகேவா சோ இது வந்து பி வெக்டார் ஓகே சோ இதுல வந்து ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இருக்கு ஓகே இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ல வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து எந்த விதமான போர்ஸையும் அதாவது லாரன்ஸ் போர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாது ஓகே ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ல இருக்கும் போது அது எந்த போர்ஸையும் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாது அதே இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுல ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது சரி இந்த டைரக்ஷன்ல எப்படி மூவ் ஆகுது இல்லை இந்த டைரக்ஷன்ல எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் ஓகே சோ அந்த போர்ஸ் தான் நம்ம மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுல ரெஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா அது எந்த விதமான போர்ஸும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாது பட் அதே சார்ஜ் பார்ட்டிகல் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் மூவ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் ஓகே ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இதோட ஃபார்ம்ல என்ன அப்படின்னா எஃபெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ அந்த சார்ஜ் இன்டு அது போற அந்த வெலாசிட்டி வெக்டார் க்ராஸ் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வெக்டார் ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து என்னது க்ராஸ் ப்ராடக்ட் தானே அப்போ க்ராஸ் ப்ராடக்ட் வரும்போது நமக்கு என்ன வரும் விபி சைன் தீட்டா அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி டாபிக்ல அது இருக்கும் இப்போ இந்த மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சைக்ளோட்ரான் வந்து நமக்கு ஒர்க் ஆகுது ஓகே வென் சார்ஜ் பார்ட்டிகல் மூவ்ஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அ மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஓகே பர்பண்டிகுலர்னு பர்டிகுலராக கிடையாது பட் இந்த இடத்துல அது பர்பண்டிகுலராக தான் வந்து மூவ் பண்ணும் சோ அது பர்பண்டிகுலரா மூவ் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல சைன் தீட்டா வந்து நமக்கு நைன்டி சைன் நைன்டீன் வரும் சோ நமக்கு ஒன் ஆயிடும் அப்ப எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ வி பி வரும் அதாவது இன் கேஸ் ஆஃப் சைக்ளோட்ரான் ஏன்னா இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது பர்பண்டிகுலரா மூவ் ஆகுது சோ சைன் தீட்டா நமக்கு ஒன்னா வந்துடும் ஓகே சோ இப்ப இந்த டயக்ராம் பாக்கலாம் சோ இப்ப சைக்ளோட்ரான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அவங்க வந்து கொடுக்கல இது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுல தான் இருக்கும் ஓகே பட் இந்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அவங்க கொடுக்கல சோ நம்ம இந்த இடத்துல வரைஞ்சிக்கலாம் சோ நமக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து சே இப்படி வந்து வருதுன்னு வச்
So, we will see for understanding. Okay. So, this is the cyclotron. This is the two D's. Okay. D's. This is the one. Okay. So, this is the two D's. So, this is the D1. This is the D2. Okay. So, this is a circular formula. We will adjust it. So, this is the D1 D2. So, this is the D1 and D2. This is the D2. This is the AC voltage. This is the alternating current. So, this is the construction. The particles are allowed to move in between two semi-circular metal containers called D's. So, this is the D1. D-shaped D-shaped So this is the metal containers This is the part of the particle We will move on to the part So hollow D-shaped objects The part of the part of the part The part of the part of the part The part of the part of the part of the part So that is the part of the part of the part D's are enclosed in an evacuated chamber and it is kept in a region with uniform magnetic field controlled by an electromagnet. Okay, so in the point of the Kandipa Eladanadu, uniform magnetic field lay irk abdin rather. Okay, so diagram pathum nadamaka. Celeper in a panwanga abdina, diagram a mind lodged other base pan in the construction a number. Okay, diagram particular number in the construction a little okay, other character. Anna in the or wish the Kandipa and India mentioned pano. It is kept in the region of uniform magnetic field. Okay. The direction of magnetic field is normal to the plane of the D's. Okay. So D's when the Ipirka Abina magnetic field is normal. Perpendicular. Okay. The two D's are kept separated with a gap and a source S. Okay. So this is the gap and Nadula is the gap and Nadula is the source. Okay. इधर हम यस सब इन मेंशन पढ़ ला इन द सोर्स ना वंदा अंदर पार्टिकल एजेक्ट पनो ओके इन द सोर्स लंद वाला पार्टिकल ना इब्दे सुतीटन कर सिले ना मुक्का हाई हाईली एक्सेलेटेड पार्टिकल आवंदन ना मुक्का बैल्ला वारो ओके माँ these are connected to the high frequency alternating potential difference आदि ना मुक्का पोटा चलिया सो दोनों रेंड में वाला एसी वोल्टेज जोड़ा in the source வந்து ஒரு proton eject பண்ணும் okay so in the proton eject பண்ணமுது say இப்போ அந்த timeல இது eject பண்ணர் timeல இது வந்து நமக்கு negative potential இது positive potentialல இருக்கு அப்படின் வெச்சுக்கலாம் okay so அப்பு என்னாகு இது eject பண்ணோனே இப்படி வாரும் okay because அது eject பண்ணர்து வந்து ஒரு positive particle அது வந்து negative particle நோக்கிதா travel ஆகி வாரும் so அது வந்து இங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினா இந்த potential change பண்ணுவாங்க அதாது இது positive வாவும் இது negative வாவும் change பண்ணுவாங்க change பண்ணுமோது இது என்ன அகோ அப்படினா இப்படி போய்டும் okay so இங்க வந்த particle இப்படி வரப்போகுதது so அந்த timeல இதுட potential interchange பண்ணும்னே அது மறுப்படிய என்ன எதன் ஓக்கி போகும் அப்படினா minus ஓக்கி போகும் okay so, இது minus, இது plus are change பண்ணுமது, மறுப்படியாது இந்த directionல வரும். Okay, so இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு spiral formல rotate ஆகு. Okay, so இது ஏன் அதுடு radius வந்து ஒரு-ஒரு சுத்திலியும் அதுது இப்படியே சுத்திக்கிடே இருக்காம். ஏன் அது இந்த மறி spiral சுத்துது அப்படினா, இந்த radius வந்து is directly proportional to velocity. Okay, so if first in the source lande ini beri wara mode, ingi wara itu, ingi wanda ane potensiala matra anga, matu mode, adu ande inno adu ora greater velocity la adu ande move panu. Okay, so apa velocity adi kama accha abdi, na kandi pada ora radius adi kama go, so adu ande ora circular orbit la sutta ama, adu ande spiral la sutto. Okay, so adu dah ingi kurit pang inda formula erikal ya, ini baca anga solid pang. Okay, yang mana abdi nama? Ipo ur objek circular motion la sutono abdi nama adu kandi pa centripetal force dewa padu. Okay, so centripetal force ura form la nama kita riu m e square by r abdi nama sertar. Okay, inda inda charged particle ke dewa padu rende centripetal force yar kurupa abdi nama anda Lorentz force. 
ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸா அதுக்கு தேவைப்படுற இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு இங்கே என்னது கியூ கியூ விபி ஓகே ஸோ அதுதான் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஸ்கொயரை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்புறம் நம்ம ஆர் எடுத்துக்கலாம் ஆர் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் கியூ பின்னு வரும் ஸோ ஆரை மட்டும் தனியாக எடுத்தோம் அப்படின்னா எம் டிவைடட் பை கியூ பி இன்டு வீன் வருது ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ அதனால கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் போது ஆர் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வி அப்படின்னு வருது அதாவது வெலாசிட்டி அதிகமாச்சு அப்படின்னா அந்த ரேடியஸும் நமக்கு அதிகமாகுது ஓகே ஸோ இப்போ இங்கேருந்து இப்படி வருது வந்தோடனே பொட்டென்ஷியலை நம்ம மாத்திரோம் மாற்றும் போது அது கிரேட்டர் வெலாசிட்டியில் தான் இப்படி போகுது ஸோ அதை விட அதிகமான வெலாசிட்டியில் போகும்போது அந்த ரேடியஸும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு அது இதுக்குள்ளே இப்படி வந்துடாமல் இப்படி போகுது ஓகே மறுபடியும் இப்படி வந்து ஒரு ஸ்பைரலாக அது வந்து ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ இப்போ இது வந்து அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே வந்து இந்த இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஓகே இந்த மாதிரி அப்படியே இப்படி வந்துருச்சு ஓகே இப்படியே சுற்றிட்டு இந்த பக்கம் இங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னா அதாவது எண்டுக்கு வந்துருச்சுன்னா இங்கே ஒரு டிஃப்ளாக்டர் பிளேட் வச்சுருப்பாங்க அதை வச்சு இது வந்து வெளில எடுத்துருவாங்க ஓகே ஸோ மறுபடியும் அது உள்ளே போகாமல் இப்படியே சுற்றிக்கிட்டே ஸ்பைரலில் வரும் வந்துட்டு இந்த இடத்துல அந்த டிஃப்ளக்ட் பிளேட் மூலியமாக இது வெளில எடுத்து சம் டார்கெட் நம்ம இங்கே வச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அதில் போய் நம்ம ஹிட் பண்ண வச்சுருவாங்க ஓகே ஸோ அந்த டார்கெட்டில் அதை நம்ம வந்து ஹிட் பண்ண வைக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து சைக்ளோட்ரோனோட ஒர்க்கிங் ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஒன்ஸ் இட் ரீச்சஸ் நியர் த ஏஜ் இட் இஸ் டேக்கன் அவுட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த டிஃப்ளக்ட் ஆஃப் பிளேட் அண்ட் அலோட் டு ஹிட் இன் த டார்கெட் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கண்டிஷன் இருக்கு ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கண்டிஷன் இருக்குது அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த அயான் இருக்குல்ல இந்த அயான் வந்து இதை சுற்றுது இல்லையா அந்த ஃப்ரீக்வன்சியும் ஓகே இந்த அயான் இங்கே சுற்றுற ஃப்ரீ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஏசி ஓல்டேஜ் இருக்குல்ல அதுக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும்ல ஓகே ஸோ அது என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆசிலேட்டரோட ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஃப் ஆசிலேட்டார் அப்படின்னு ஓகே ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு அது ஈக்குவலாக இருக்கணும் இந்த அயான் வந்து இதை ரொட்டேட் பண்ணுற அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஆசிலேட்டார் இருக்குல்ல இதோட ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சைக்ளோட்ரான் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் ஆஃப் சைக்ளோட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ ரெடி இந்த டெஃபினேஷன் படித்து பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் அட் விச் த பாசிட்டிவ் அயான் சர்க்குலேட்ஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு த கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் ஆசிலேட்டர் ஓகே அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஆசிலேட்டர் அப்படின்றது இதுதான் இந்த ஏசி வோல்டேஜ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் அதோட ஃப்ரீக்வன்சியும் இந்த அயானோட ஃப்ரீக்வன்சியும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஓகே இதுக்கு பேர் தான் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் ஸோ அது புக் பேக்கில் டுவெல்த்து கொஷினாக கேட்டிருப்பாங்க டூ மார்க் கொஷின் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டெஃபினேஷன் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் இன் சைக்ளோட்ரோன் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம்லா இருக்கு என்ன அப்படின்னா எஃப் ஆசிலேட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பி பை டூ பை எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்ம்லா வந்து இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருப்போம் சில டாபிக்ஸ்ல ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சியோட ஃபார்ம்லா இப்போ இதுல இருந்து நம்ம டைம் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்பவுமே டைம் பீரியட் நமக்கு தெரியும் ஒன் பை எஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீக்வன்சியை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணால் நமக்கு டைம் பீரியட் கிடைக்கும் ஓகே அப்போ டைம் பீரியடோட ஃபார்ம்லா என்னவா வரும் டூ பை எம் டிவைடட் பை கியூ பி அப்படின்னு வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் ஸோ இந்த பார்ட்டிகளோட கைனட்டிக் எனர்ஜி எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் கைனட்டிக் எனர்ஜியோட ஃபார்ம்லா ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் கரெக்டா இந்த இடத்துல இந்த வி ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம இந்த வி வி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இந்த ஃபார்ம்லால இருந்து நம்ம எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுல நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ இங்க இதை எடுப்போம் எடுத்தோம்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் கியூ பி டிவைடட் பை எம் கரெக்டா ஸோ இப்போ நம்ம வி ஸ்கொயர் நமக்கு வேணும்னா எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஹாஃப்
ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு ஃபார்முலாஸையும் கண்டிப்பாக எழுதும் போது எழுதுங்க ஓகே ஜஸ்ட் ஒர்க்கிங் பிரின்ஸிபல் தான் கேட்டிருக்காங்கன்ட்டு வந்து இதெல்லாம் விட தேவையில்லை ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாமில் எழுதுறீங்கன்னா இட் வில் பி நைஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் லிமிடேஷன் இதோட லிமிடேஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த அயானஸ் வந்து லிமிடெட் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடு வரைக்கும் தான் அந்த அயானை வந்து நம்மளால் ஆக்சலரேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இது ஒரு லிமிடேஷன் அடுத்து நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இதில் வந்து ப்ரோட்டானை தான் நம்மளால் வந்து ஆக்சலரேட் பண்ண முடியும் எலக்ட்ரான் வந்து பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ எலக்ட்ரான் கே நாட் பி ஆக்சலரேட்டட் அதே மாதிரி அன்சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸும் நம்மளால் பண்ண முடியாது சார்ஜ்ட் பார்ட்டிகல் மட்டும்தான் அந்த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்போ தான் வரும் ஓகே சார்ஜ் பார்ட்டிகல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா தான் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸே நமக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால் அன்சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸையும் நம்மளால் ஆக்சலரேட் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ இது எல்லாமே வந்து லிமிடேஷன்ஸ் இந்த லிமிடேஷன்ஸ் மட்டும் கூட டூ மார்க்ஸில் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தேர்ட் லெசன்லேயே ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான தியரி கொஸ்டின் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூட இந்த வேண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டர் அப்புறம் இந்த சைக்ளோட்ரான் இதெல்லாமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான தியரி கொஸ்டின் எப்பயுமே ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெரிவேஷன் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி தியரி கொஷின்ஸையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் கேட்பாங்க டெரிவேஷன் தியரி அந்த மாதிரி நமக்கு கலந்து தான் வரும் ஸோ அதனால இந்த மாதிரி தியரி கொஷின்ஸையும் வெற்றாம படிச்சுருங்க இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்